اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد ونبقى في مدينه القدس كنا نتحدث عن الاستيطان وخرجنا عن القدس بشكل قليل ولكن نعود ونبقى هنا دائما والوضع الاقتصادي في المدينه ارحب بضيفي الحاج حسن عمر الحروب رئيس لجنه تجار القدس حسب الله صبحك ورسوله عندما نقول تجار القدس يعني اينما تتجول في المدينه تواجه يعني تتحدث مع تجار تتحدث مع باعة ما إلى ذلك يعني بكل لك أنه الوضع صعب لأبعد الحدود والأصعب من كل ذلك ليس فقط اقتصاد الأمر الأرنونة والمدفوعات إنما أيضا الضريبة الباهظة التي تفرض على التجار كيف هو وضع التجار في المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير يا قدس احنا نحيي المشاهدين كلهم نتأمل من الله عز وجل أنه الله يثبتنا في هذه البلد إن شاء الله أحسن من كل حاجة وضع البلد سيء لأن هالبلد محاصرة 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 وكل الناس بتعرف أنها محاصرة صحيح وحتى السواح اللي بيجوا على هاي البلد بيجوا معاهم مشبعة أفكارهم أنهم ما يشتروا منا يعني يحكوا التراجم معهم مباشرة وإحنا بنسمع لا توقف هون هون في عرب مش كويسين هون كذا هون هون بخوفوهم نعم بخوفوهم ويعني بعطوهم فكرة أنه إحنا حرامية وإحنا كذا وإلى آخره للاسف انه احنا يعني احتجينا اكثر من مره وكتبنا يافطات كمان واجت البلديه زحت مانعنا و... ازالتهم وازالتهم بعدين في في يعني في البرنامج السياحي الاسرائيلي في القدس انه لازم السائح يقعد في حاره المسلمين نص ساعه يعني فري بسموها وفي حاره المسيحيه نص ساعه وفي ال... حارة اليهود ياخذ راحته نص يعني نعم مم. للاسف بس بروحوا على حارة اليهود وعلى حارة المسيحية وهذا انا مش عنصري ولا عندي هذا الحكي صحيح لكن صحيح. هذا اللي بصير في البلد هذا بصير هذا اللي بصير في البلد وبمروا عندنا مرة الكرام والبلد كانت يعني تجيها من رام الله من الخليل مم. من نابلس من غزة من جميع انحاء فلسطين كان يجيها ناس الان ما فيها ناس هي سياسة التضييق على الناس انه نعم. يزوروا هون الاحياء هاي يزوروش الاحياء نعم المسلمة. ما فيش ناس الا اخواننا اهل الخط الاخضر نعم وقليل جدا صاروا لانه فتحوا لهم برضه نابلس ورام الله والخليل وللاسف هذا وضع البلد والبلد بتعاني كثير من المشاكل مم. الاقتصاديه الهائله حتى في بعض التجار يوميا ما في استفتاء في البلد تشوف السواح اللي بشوف السواح بقول لك انت لو العالم مصاري للاسف ما فيش استفتاء هذا شيء واقع والضريبه بتعرف والارنونه بتعرف وكل العالم بيعرف طيب بدنا نشوف احنا مع بعض تقرير حول الوضع اللي بيمر فيه التجار في مدينه القدس بعدها بنعود نتحدث معك بشكل اوسع حول السياحه والتجاره وما الى ذلك نعم اعزائي المشاهدين مع هذا التقرير تتعرض مدينة القدس في الأونة الأخيرة إلى هجمة شرسة من قبل بلدية الاحتلال في محاولة مقصودة لفرض ضرائبها الباهظة والضغط على تجار المقدسيين بهدف السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وأحلال مجموعات صهيونية بدل التجار المقدسيين حتى أصبحت الضرائب وسيلة للتهجير الطوعي في القدس لو إنسان بده يخش يأخذ له باثنين شيكل خبز بتكلفه 502 شيكل من مخالفة الضرائب تنفرض علينا بشكل مش طبيعي في العالم كله فيش ضرائب زي اسرائيل من ناحيه بلديه فيش عندها خدمات للمنطقه العربيه نهائي بلديه الاحتلال لم تكتفي بتكثيف هجمتها على المقدسيين بهدم منازلهم وتسليمهم اختراط بالهدم وتفريغ احياء كامله ولكنها هي اليوم تلاحق التجار في منطقه المصراره والبلده القديمه لتفريغها بتسليم اوامر اخلاء بحجج واهيه عدا عن الضرائب التي تصل الى ملايين الشواقل والتي اثقلت كهل التجار والزبائن والتي لا يملك المقدسيون حتى هذا المبلغ لتجديد الضرائب وينتهي الامر بالسجن من عام 1967 والمحاولات باخلاء قائمه والقضايا قائمه لكن في النهايه صدر قانون وهو قانون الجيل الثالث قانون الجيل الثالث لا يعطي الاحقيه للجيل الثالث بانه يستمر في العقار جيل أول الأب جيل ثاني الأبناء الأحفاد يجب عليهم تسليم العقار لحارس أملاك الغائبين حتى هو في دوره يقوم بإرجاعه إلى اليهود في ضغوطات من ناحية إسرائيل بالنسبة للضرائب بما أنه التزام بالدفع بقى كل أول شهر بما أنه تدفعش وفي الشيء التزام بسوي لك حجوز وبسوي لك مخالفات إذا فيش مجال ممكن لا سمح الله يحبسوك 
حصار اقتصادي حاد يجتاح الأسواق المقدسية في بلدية الاحتلال أصبح شغلها الشاغل العمل على تفريغ المدينة من محتواها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستحواذ عليها لصباح الخير يا قدس كريستين رناوي اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد ومع ضيفي الحاج حسن عمر الحروب اهلا وسهلا بك من جديد كنا نتحدث عن السياحه <تصفيق> ربما القدس يعني اكثر شيء فيها هو السياحه اللي بينعشها اقتصاديا نعم. قلت لي انه في الاحياء اليهوديه نص ساعه الاحياء المسيحيه نص ساعه المسلمين نص ساعه ولكن في الحي الاسلامي ما بيتواجدوا بشكل نهائي على الاطلاق لانه تحت ذريعه تخويف يعني ربما يقول لك انه على مسؤوليتك الشخصيه اذا بتروح عند المسلمين يكون يقتلوك او ما الى ذلك علما انه لم يحصل على مدى التاريخ انه تم المساس باي سائح بالعكس تماما ربما حتى في هذا الحي بنحترم طبعا بنحترم احنا السائح بنحترم نسقي قهوه نعم. بدون اي شيء وبنكرمه طب مقابل كل ذلك موقفنا كفلسطينيين يعني هل شعرت انه في مثلا حراك فلسطيني للرد على هذه السليب الرخيصة غير الصحيحة أن نرد عليها بشكل صح أو عندنا إمكانية مثلا أكيد في عندنا إمكانية بس إحنا مش متوجهين للقدس نهائيا تقصد أنت بشكل عام يعني بشكل الس... عام بس أهل القدس اللي قايمين بالحركة هاي وإخواننا التجار وإخواننا المقدسيين في داخل الصور الصحيح والحقيقة أنهم حاطين يعني كل ثقلهم يظلوا في البلد بدون تردد <تصفيق> يعني حاطين كل ثقلهم واحنا اول واحد ولا اخر واحد، كلنا احنا بالنسبه لنا تراب القدس اغلى ما نملك. طب ما المطلوب الان فلسطينيا من اجل التصدي لهي المطلوب الحجم. فلسطينيا دعم اهل القدس. دعم اهل القدس من السلطه الوطنيه بسياده الرئيس ابو مازن وسلام فياض رئيس الوزراء واحنا طلبنا منهم هذا الحكي واعادونا وللاسف لحتى الان ما وصلنا اي شيء وبعدين احنا في عندنا محامي حطناها بالنسبة للمجاري اللي بتحصل في البلد وهذه المجاري رح تسكر البلد نهائيا يعني تخلص على الوضع اللي فيها نهائيا ليش لأنه إحنا هاي قديش أجا السنة الشتاء بغزارة ما في شيء ولا واحد شفنا عنده أي مجرى مسكر للأسف ما شفناش ولا إشي مسكر ولكن بلدية القدس وزعت أوراق قبل أكم من يوم على أساس أنه بدها تشتغل في الحفريات واحنا وقفنا محامي كلجنه القدس كلنا وتجار القدس واهالي القدس وقفنا محامي اللي هو معين خوري وطلبنا من بعض المؤسسات كلها اللي في القدس انهم يساعدونا للاسف لحتى الان ما واحد ساعدنا ونقول نعم احنا جاهزين نعم احنا جاهزين للاسف ما احد ساعدنا لهذه الساعه هي بدها متابعة طبعا لابد ان لازم يكون فيها متابعة اكثر لانه الموضوع خطير يعني نعم الموضوع خطير بعدين يعني حتى بيقولوا انه من سنتين لثلاث سنين او من خمس الى سبعة فهي البلد مش متحملة ساعات تتحمل صحيح. سنين وتفتح مجاري في هاي البلد وطلبنا احنا من بلدية القدس انه يعني اخر حل معنا كان انه يا عمي يشتغلوا في الليل آه يعني ما يشتغلوش في النهار لانه هي هم في في ال في, في البراق بيشتغلوا في الليل وفي النهار بزفتوا وبرجعوا الامور زي ما هي، فوادي الجوز كمان نفس الشيء، بيشتغلوا في الليل وبزفتوا والناس تمرق قاعده، فاحنا طلبنا من بلديه القدس عن طريق المحامي معين خوري انهم يشتغلوا في الليل وجبنا تواقيع من اهل البلد القديم الاعزاء اللي انا بعتز في اهل البلد القديم كلهم فردا فردا صغيرا وكبيرا انهم كلهم واقفين في جانب بعض وكلهم مت... يعني كلهم متحابين في بعض والحمد لله رب العالمين واحنا نطلب كمان مره من بلديه القدس انها تشتغل في الليل اذا بدهم يشتغلوا مصرا على الشغل واحنا وقفنا محامي 30 شهر ان من د... يعني من اجل من يوم الى اخر من شهر الى اخر وحتى الان لم ي... لا يمنع نجد نفعا من ال... لا من السلطه الوطنيه ولا من ال... من ال... المؤسسات اللي في داخل القدس في داخل القدس نعم نحن يعني طب ناسف لهذا الحكي ناسف احنا جدا انه يعني نحكي هذا الحكي على التلفزيون طبيعي جدا يعني في تقصير يجب ان نسلط الضوء عليه طب نعم. بالنسبه لمحافظه القدس ووزاره شؤون القدس توجهتوا لها مثلا مساعدتكم احنا حكي... هناك وزاره جديده الان احنا يعني والله ما حكيناش للوزاره الجديده بس احنا مره يعني رحنا على على المحافظ وكمان يعني ما استجابوا لنا يعني يعني بصراحه مهمين القدس 
في اهمال القدس في القدس اهمال وفي اهمال <تصفيق> بشكل غريب جدا نعم, نعم. نحن نتامل ان شاء الله سنتابع موضوعكم ان شاء الله بشكل دائم ونتامل انه تنجحوا في هذه المعركه اشكرك جزيل الشكر الحاج حسن عمر اللحوب رئيس لجنه تجار القدس شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء واعزائي المشاهدين فاصل ثم نتابع إنسان من العين وآه الموال لو نسيت القدس تنساني فرحة في عينيا والدنيا خضرة جاية إنساني قلب الجميع تنساني بسمة رضيع لو نسيت القدس اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ونحن على ابواب امتحانات التوجيه سوسن الصفدي اسعد الله صباحك واهلا وسهلا فيك أهل. معنا صباح يعني خير أنت للجميع ربما الطلاب يتفائلون بك عندما يشاهدوك على التلفزيون ان شاء الله انه يستعدون لامتحان غدا تبدا امتحانات التوجيه التحضيرات جاريه طبعا على قدم وساق كيف هي التحضيرات نعم يعني تشتغلوا يعني بصراحه انا زرتكم مره عمل فعلا كخلية نخل كيف هو نعم بداية بس أنه إحنا كيف بننظر حقيقة لامتحان الثانوية العامة يعني امتحان الثانوية العامة هو عبارة عن لوحة إحنا بننظر إلها بوجهين الوجه الوطني المشرق الفلسطيني باعتبار هذا الامتحان امتحان وطني معترف فيه عالميا امتحان ذو مصداقية عالية جدا امتحان هو عبارة عن وثيقة مرور وثيقة عبور للطلبة لكافة مؤسسات التعليم العالي في القدس تحديدا امتحان بالنسبة لنا امتحان الثانوية العامة هو امتحان معركة وجود وتثبيت هوية وانتماء من العام 1967 خاصة أنه إحنا في هذا الأسبوع بنتحدث عن عن نكسة 67 ونعرف عملية استهداف المنهاج من 67 وقديش ناضلوا أهلينا وقديش إحنا بنناضل على أساس نثبت المنهاج العربي الوطني اليوم المنهاج الفلسطيني من ناحية ثانية طبعا اللي هي النظرة اللي بنظروها الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام على انه هذا الامتحان هو الوحش او انه هذا الامتحان هو الزائر ثقيل الظل او كما بسمع من بعض الطلبه اللي شر يعني لابد منه او الغول اللي كانه بده يلتهم لانه فعلا مفصل حياته يلتهم يعني كل المجتمع بحق لهم يسموا هاي التسميات يعني حقيقه ممكن يعني لهم بعض وجهه نظر في في الموضوع اليوم احنا بمديريه التربيه والتعليم آه الحمد لله آه جاهزين لاستقبال الامتحان غدا جاهزين لاستقبال طلبتنا الطواقم آه كلها جاهزه القاعات امبارح توجهوا رؤساء القاعات ومساعديهم 
للقاعات تم ترتيبها وتجهيزها لاستقبال الطلبة يعني ما في عنا لحد الآن أي إعاقة الحمد لله كان في تحديات متعددة كلها قدرنا أن نواجهها ونتغلب عليها نوفر الطاقم الكامل إن شاء الله للعمل في الامتحان نتحدث عن أعداد كبيرة من الطلاب هلا نتحدث عن الأعداد الأعداد الحقيقة أعداد المتقدمين في هذا السنة هذا العام في عنا أربعة وتسعتاشر طالب سيتقدموا الامتحان الثانوية العامة طبعا مقسمين على المرجعيات المختلفة يعني عندنا بتعرف بالقدس عندنا التعليم باكثر من مرجعيه صحيح. في عندك مدارس الاوقاف مدارس صحيح. الاهليه والخاصه ومدارس البلديه الاحتلال الاسرائيلي من الاوقاف عندنا حوالي 950 طالب من المدارس الخاصه 1198 ومن مدارس المعارف والبلديه 1400 طالب م. اضافه ل 471 طالب وطالبه من طلبه الدراسه الخاصه اما دراسه م. خاصه جديد او طلبه غير مستكملين من العام الماضي بتوزعوا على الفروع المختلفة ما بين الأدبي ما بين العلمي آه <تصفيق> نتحدث هون عن الطلاب <تصفيق> اللي سيقدموا الامتحانات هذه عدد السنة. الطلبة اللي سيتقدموا <تصفيق> الامتحان غدا سيتوجهوا غدا <تصفيق> لامتحان الثانوية العامة 4019 طالب عندنا 4019 طالب <تصفيق> بالمرجعيات المختلفة مقسمين ما بين أدبي <تصفيق> علمي عندنا صناعي تطبيقي صناعي <تصفيق> فندقي تطبيقي فندقي <تصفيق> وكمان عندنا الفرع التجاري <تصفيق> بأعداد طبعا بأعداد مختلفة ومتفاوتة هذول الطلبة رح يتوزعوا على 36 قاعة 36 قاعة يعني اعتمدنا في توزيع القاعات الطريقة الأمثل للتسهيل وتسهيل وصول الطالب لهاي لقاعة بالضبط. الامتحان فوزعت القاعات بشكل 30 قاعة في داخل القدس في منطقة الجنوب القدس في جبل المكبر وصور باهر ومركز المدينة في القدس وفي شمالها في منطقة شعفات وبيت حنينة وست قاعات فتحناهم خارج الجدار حتى نساعد الطلبة ونم يعني نمنع الإعاقات اللي ممكن تحصل لهم أثناء اجتيازهم للحواجز فعلنا في قاعات خارج الجدار موزعة في منطقة الرام ضحية البريد وفي منطقة مخيم شعفات بيقدر الطلاب إنهم يتوجهوا لها كمان يعني إحنا كتير يعني بنركز على تسهيل وصول الطالب لقاعة الامتحان كان في عنا كتير عمليات نقل لطلبة من قاعاتهم في داخل المدينة إلى خارج إلى خارج الجدار نعم. على أساس أنه نسهل عملية الوصول ونوفر عليهم الأذى اللي ممكن يتعرضوا له نتيجة اجتياز الحواجز أخذتوا هاي الأمور بالحسبان بعد طبعا ما شفتوا أنه فعلا تكررت أكثر من مرة مشاكل على الحواجز وتأخيرات قمتوا بهذا العمل أنه وفرتوا على طلب بدل ما يتجاوز الحاجز أنه بإمكانه طيب نقطة أخرى مثلا حكيت أنه قسم بيروح على ال مثلا منطقة الرام أو غيرها بيعبر الحاجز لا هو اللي مش رح مش انه يعبر الحاجز هو آه. بيكون من سكان لنفرض آه. انه هو من سكان آه. مدينة من سكان نعم منطقة نعم. الرام نعم. او من سكان مخيم شعفات نعم. ومدرسته الاصلية هي في داخل القدس آه. فانا بدل ما يجي على قاعته الاصلية في القدس نعم. لا انا بوفر بنقل اسمه الى القاعة نعم. اللي في الخارج بالضبط. على اساس انه ما يضطرش يجتاز نعم. الحاجز طب في حال مثلا تأخير معين اخذتوا بالحسبان هاي الشغلة مثلا طبعا يعني في حالات يعني استثنائي. خاصة في حالات استثنائية أي حالات خاصة كلها بتم التعامل فيها في حينها يعني إحنا دائما بنوجه الطلبة إنه الأصل في الطالب إنه يتقدم في قاعته الأصلية لكن أحيانا قد تحدث ظروف طارئة جدا يعني قد يكون مثلا إغلاق إذا هو بيجتاز الحاجز إغلاق الحاجز ممكن مثلا أي إعاقة على الطريق قد تتسبب في إعاقته عن الوصول لقاعته الأصلية فممكن بهاي الحالة الالتحاق بأي قاعة قريبة من المنطقة اللي هو بيتواجد فيها طبعا بالتنسيق مع لجنة الامتحانات اللي متواجدة باستمرار ويقدم الامتحان بس ضروري جدا أن الطالب يوصل للقاعة قبل نصف ساعة من يعني ما يكون مر على الامتحان نصف ساعة لأنه بعد مرور نصف ساعة على الامتحان يمنع طبعاً. الطالب طبعاً. من من دخول الامتحان مهما كانت الظروف والأسباب مشان هيك يعني لازم يكون بكير بكير يوم الامتحان بكرة هو يوم يعني بلاش يسهر الليلة إنه ينام بكير ويفطر آه فطور جيد يعني. ويتوكل على الله صح. وإن شاء الله يعني بي... إحنا بنركز دائما على الطلاب صحي بكير ربما بيساعد كمان صح بنركز يك... دائما على الطلاب إنه حتى لو كانت القاعة يعني قريبة جدا من مكان سكنك مريح إنك توصل للقاعة قبل على الأقل نصف ساعة من بدء الامتحان كنوع من الاستراحه كنوع من يعني نحط خطط 
لا اي طارئ ممكن انه يحصل على 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 الطريق او في وجه توجه هذا الطالب للامتحان بالنسبه للسنه الفائته كان العدد تقريبا كان مشابه يعني تقريبا تقريبا يعني العدد بتتفاوت لكن بنفس <تصفيق> نسبه النجاح كيف كانت في يعني نسبة النجاح في القدس كانت يعني من متوازنة جدا مع نسبة النجاح في بشكل عام فلسطين بفلسطين بالعكس كنا احنا من افضل المديريات اللي كان فيها نسبة نجاح يعني متوازنة ونسبة نجاح عالية لكن هي دائما بتدل عملية التوازن في عملية النسب ضمن يعني اطار الوطن كله كامتحان ان شاء الله بنتمنى انه السنه كمان تكون نسب النجاح افضل وتزداد اكثر هاي هاي النسب نتمنى النجاح لجميع الطلبه ويعني نشكركم على هذه الجهود الجباره اللي بتقوموا فيها ويعني ونتامل انه الخوف عند بعض الطلاب اللي بتقدموا الامتحانات انه يكون بتنصحيهم نصيحه معينه مثلاً. اكيد يعني هو الامتحان كامتحان هو تجربه ضاغطه نفسيا الحقيقه يعني لو اي واحد فينا بده يتقدم لامتحان كلمه امتحان فيها ضغط نفسي صحيح. وامتحان الثانويه العامه يعني احنا دائما بنقول هو امتحان زي بقيه الامتحانات لكن اللي بيزيد على هذا الامتحان هو العبء النفسي اللي بيفرضه المجتمع نعم. على هذا الطالب صحيح. يعني بتلاقي وكانه كل الروافد بتصب فوق راس الطالب <تصفيق> بتلاقي مدير المدرسه بحث الطالب على انه يدرس ويتفوق الاهل بيضغطوا على الطالب ادرس المجتمع المحلي بصير في السؤال اللي مطروح كيف قدمت شو قدمت ليش عم تدرس ليش مش عم تدرس يعني وكانه بصفي الحاله الحياتيه في هاي الفتره تختزل في قضيه امتحان الثانويه العامه هذا بيخلق حاله من التوتر عند الطالب طبعا. يعني الطالب بصير مش بس عم يفكر بحياته بفكر نعم. بمستقبله بفكر بادائه كمان بفكر بابوه بفكر بامه بفكر بجارهم بفكر باستاذه بفكر طبعا. باكثر وهذا بيخلق حاله من التوتر عند الطالب حتى هو بفكر انه يعني يحملوه كل مسؤوليه بالزبط. كل اللي بصير بالضبط فكمجتمع محلي نعم. حقيقه سواء اولياء امور سواء معلمين سواء ادارات يجب انه ندعم الطالب في هاي القضيه نحسسه انه الطالب انه هذا الامتحان هو امتحان عادي انه هو اقوى واكبر من هذا الامتحان وقادر على اجتيازه مع قليل من التركيز من حث الطالب دائما على الاستعداد الجيد للامتحان على اساس تخفيف من قلق من هذا القلق اللي ممكن يتعرض له شغلتين حقيقه بس بحب احذر منهم القضيه الاولى قضيه الشائعات يعني عادة بمجرد ما يبدأ الامتحان تبدأ الشائعات تنطلق وبشكل كبير جدا إلا بهاي القاعة كان في غش إلا بهاي القاعة وزعوا جاوبوا الأسئلة وأعطوا الإجابات للطلبة إلا أنه صلحوا المادة ولقوا أنه 90% من الطلاب رسوب بدهم يخفضوا على مادة وسرعان ما تتفاعل لا لا ريت أنه نتوخى الحذر في تصديق الشائعات وفي إعادة روايتها من ناحية من ناحية ثانية بالنسبة لل طلبي كمان في قضيه كثير مهمه قضيه التعاطي المنشطات اللي بتتواجد في الاسواق على اختلاف انواعها ومسميات تجاريه مختلفه ضروري جدا يعني بنصح ابناء الطلبه انه ضروري جدا يبتعدوا عن هاي المنشطات لانها بالنهايه هي هي ممكن تساعدهم على انهم يضلوا صحيين او يتنشطوا لفتره معينه لكن اثرها حقيقه اثر كثير سلبي وبتضعف حتى الذاكره عند عند الطالب لازم ياخذ قسط مهم من الراحه قسط مهم من النوم يستعدوا للامتحان يقراوا تعليمات الامتحان بشكل واضح ويعني بتأني وان شاء الله نتمنى لهم النجاح ان شاء الله, الله. نحن نشكركم جدا على جهودكم الجباره اللي بتقوموا فيها في التربيه والتعليم ونشكر كل الطواقم اللي بتحضر الان للامتحانات ونتمنى النجاح لطلابنا وان شاء الله نلتقي بعد هذه الامتحانات ونتحدث بشكل اوسع عن نجاحات تحقق شكرا جزيلا لك سوسن على الصفحه دي ان شاء الله كمان الله يا رب يوفقهم كلهم جميعا شكراً. ان شاء الله جميعا فاصل اعزائي المشاهدين ثم نتابع <تصفيق>
الله اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد وارحب بضيفي داوود ابو لبده وهبه القواسمي اهلا وسهلا بكما آه كنا تحدثنا في السابق عن حركه وطن والمهرجان التراثي الذي يقام في كل عام رفض هذه السنه ان يقام في الجامعه الابريه صباح الخير يا قدس، صباح الخير لأبناء حركة وطن جميعا، صباح الخير لجميع شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. في الحقيقة أستاذ محمد الجامعة العبرية وافقت هذه السنة على إقامة مهرجان التراث الفلسطيني الخامس ولكن ولكنها حاولت تعقيد الأمور بحيث طلبت العدد من التصاريح من حركة وطن تشمل هذه التصاريح تصاريح شرطة تصاريح بلدية تصاريح دفاع مدني تصاريح إطفائية ونحن في حركة وطن كان عندنا يعني يقين تام أن أن الجامعة يعني وافقت ولكن وضعت تعجيزات وضعت تعجيزات من أجل منع المهرجان ولكن بصورة غير مباشرة و تم التوجه الى عدد من المحاميين لاستشارات قانونيه وال يعني اللي هم بدورهم اعلمونا انه التصاريح اللي طلبتها الجامعه هي يعني كانت تستطيع ان لا تطلبها لان الاحتفال سيقام داخل اراضي الجامعه واللي تعتبر ساحات خاصه تابعه للجامعه ولكن الجامعه من اجل تعطيل اي مهرجان فلسطيني يعبر عن الهويه الوطنيه الفلسطينيه داخل ساحاتها قامت بطلب هذه التصاريح ولم نكن نحن الوحيدين فقد طلبت فقامت فقد قامت جامعه حيفا بالغاء الاسم العربي من لوحاتها منعت الطلاب في جامعه تل ابيب وفي جامعه بير السبع ايضا من اقامه مهرجانات باحياء ذكرى النكبه وغيرها من المهرجانات العربيه هبا يعني انت شايف انه اثرت انه اقامه المهرجان في دار الطفل كان من الافضل ان يقام بالجامعه مثلا كان هناك نوع من التحدي عندكم لكن صار في مجال كما قال داود انه اليوم المهرجان وتبقينا يا قدس اللي قام في مدرسه طار نعم. الطفل هو ليس بديل باي حال من الاحوال عن يوم التراث الفلسطيني في الجامعه العبريه نعم. انا برايي وكطالبه في الجامعه العبريه شيء من المهم جدا انه يكون في يوم تراث يجمعوا فيه الطلاب العرب زيهم زي اي طلاب في الجامعه العبريه كما سمعت انه حتى يعني الطلاب الصينيون لهم اسبوع كامل يحيون فيه تراثهم ف يعني احنا عشان واجهتنا العراقيل لم يتم لم يتم اقامته في الجامعه ولكن احنا اقمناه في دار الطفل واقامته في دار الطفل كان رمزيه كبيره بما انه دار الطفل مقامه بال بيت الشرق و... و... وضروري نقول برضو أنه هذا المهرجان كان موجه ومقدم من أبناء, وط... من أبناء حركة وطن ومن أبناء القدس إلى القائد فيصل الحسيني في ذكرى استشهاد نعم نعم والجماعة لا تسير بلا أمير فبرضو هاي رسالة منا لأبناء القدس أنه القدس تحتاج إلى قائد و... بلا أدنى شك طيب خلينا نشوف مع بعض التقرير حول هذه الفعالية في دار الطفل ثم نعود بعدها الحديث معكم إذا أعزائي المشاهدين مع هذا التقرير وتبقينا يا قدس شعار رفعه المقدسيون للمهرجان الذي أقامته حركة وطن الطلابية في ساحة مدرسة دار الطفل العربي بحضور حشد من الشخصيات الدينية والوطنية والاعتبارية وعدد كبير من المدعوين والطلبة لأجل القدس لأجل أن نؤكد على أنه وتبقينا يا قدس في النهاية أولا عشان الوحدة الوطنية ثانيا عشان النكبة بكرة كمان ذكرى النكسة عندك فيصل الحسيني كمان أمير القدس وأميرنا جميعا فكل هاي المفاهيم الوطنية وكل هاي المعاني الوطنية لازم نأكد عليها خلال مهرجانات خلال إشياء اجتماعية ثقافية وطنية مهرجان زي هذا إشي كتير مهم بالنسبة لنا لحركة وطن لأنه إحنا كل سنة بنعمل مهرجان تراث الفلسطيني داخل أسوار الجامعة العبرية بس السنة إدارة الجامعة ما سمحت لكم في داخل أسوار الجامعة فعملناه بهون بدار الطفل تأكيد على إنه نحن الطلاب العرب موجودين رح نعمل اللي بدنا اياه وارادتنا كثير كبيره حتى ننفذ اللي بدنا اياه جهات عديده دعمت مهرجان الطلبه تم تقديم الماكولات الشعبيه الفلسطينيه والمشروبات والاطعمه بدا الحفل بدخول فرقه الشافة الروم الكاثوليك المقدسيه الذين عزفوا النشيد الوطني الفلسطيني اضافه الى القاء العديد من الكلمات في هذا الحدث الثقافي 
والذي شاركت فيه الفنانة الملتزمة دلال أبو آمنة وتم تقديم عروض وفقرات للدبكة الشعبية وعروض للكوميديا الوعي اللي بتقوم في حركة وطن بين الشباب وبين الشابات داخل القدس بساعد عماله من أجل تقدم الشباب والتمسك بالهوية الفلسطينية العربية داخل القدس المحتلة هذا المهرجان وتبقينا يا قدس هو مقاومة لهويتنا المقدسية اللي إحنا طول كل يوم عم نحاول إنه نثبتها ضد العنصرية الإسرائيلية وضد التهويد الإسرائيلي زي ما إحنا شايفين المهرجان مليء بشرائح المجتمع الكاملة من رجال من نساء من أطفال من شباب هذا يعني انه كل المجتمع صاحي وكل المجتمع بده يقاوم وكل المجتمع فاهم انه هيك احنا رح نوصل للتغيير اللي عم بيصير في القدس يكون في في هذا المهرجان خلينا نقول يعني الطلاب الجامعه العبريه لما بتحدوا كل شيء وبيجوا بيقيموا هيك مهرجان هون في نص القدس عمليا حوالين السور انا بفكر هذا بيمثل تحدي كثير كبير انجاز جدا عظيم بينشكروا عليه عرس ثقافي أصدح من قلب القدس نظمه طلب يعانون التمييز العنصري بشكل يومي في جامعة الاحتلال العبرية فهم اليوم يحاربون إسكات الاحتلال لحقهم وذاكرتهم وتبقينا يا قدس عنوان مهرجان حركة وطن طلابية إقبال المقدسيين عليه اليوم يمثل ردا ثقافيا على سياسة الاحتلال العنصرية والتي تترجمها الجامعة العبرية على الطلبة لصباح الخير يا قدس كريستيني ناوي تلفزيون فلسطين لم يقام المهرجان في الجامعة ولكن أقيم في الخارج وربما أخذتم أنتم زخم أكثر وفشيت خلقكم وعملتوا إشي ضخم جدا رد على كل هاي السياسة بدنا نحكي عن سياسة المهرجان لماذا يقام هذا المهرجان في كل عام وما هي الرسالة التي توجهون نحن من خلاله آه يعني في البداية الزخم اللي الزخم اللي الحظية فيه المهرجان في خارج أسوار الجامعة العبرية وخصوصا في القدس الشريف كان له سببين، السبب الأول هو إنه تم إهداء المهرجان كما ذكرت الأخت هبة إلى روح الشهيد أمير القدس فيصل الحسين أبو العباد في الوقت الذي نحتاج نحن فيه في القدس اليوم إلى قائد وإلى أمير وإلى أب يحمل هموم المقدسيين وينقلها إلى القيادة وينقلها إلى العالم سواء دوليا وعربيا. الرسالة الثانية هي عطش الشباب في القدس اليوم إلى أي مهرجان ثقافي يجمعهم تحت علم واحد وهو العلم الفلسطيني بغض النظر عن انتماتهم السياسيه والحزبيه وكان هذا واضح وجلي في المهرجان وتبقينا يا قدس بحيث جمع المهرجان جميع الاطياف السياسيه الفلسطينيه داخل المهرجان الكلمات كانت منوعه بحيث كانت هناك كلمات تاثير محرر كانت كلمات اسلاميه مسيحيه كانت كلمات العديد من الاطياف السياسيه الفلسطينيه وهذا اليوم نحن نفتقده في الشارع الفلسطيني خصوصا في ظل الانقسام الفلسطيني والتعسب الحزبي كل لحزبه وهذا الذي نعم. الذي يميز حركه وطن عن باقي نعم. الاحزاب والحركات الموجوده وهي الفصل. انها تجمع الجميع تحت كلمه واحده وهي كلمه وطن كانت ونحن مثال في يوم نحتاج الى وطن صحيح وكانت مثال للجميع اخيرا نسالك عن الشعار شعار وطبقينا يا قدس الهدف منه هذا الشعار شو الهدف هو اللي يعني تحديث عن ان تبقى القدس في الذاكره الفلسطينيه ان تبقى في ذاكرتنا ما الهدف من وراء ذلك اولا انه في ناس كثير بيقولوا انه القدس ماتت القدس ما فيها حياه القدس ما فيها ناس اجى الشعار ردا على انه القدس فيها ناس وهي القدس ستبقى دائما وابدا هي الاصل هو الشعار لم ياتي من فراغ ربما صحيح نعم. القدس يعني فيها مشكله انه في استيطان في ضغط على الناس فانتوا بتحاولوا انه يعني على الرغم من كل ذلك انه احنا ستبقى القدس اكيد الدليل الكبير على هذا الجماهير الغفيره اللي اجت على المهرجان وانا بقول انه الله اللي قدر يجمع هاي الجماهير الغفيره في هذا المهرجان قادر على انه يجمعها كمان مره على اعتاب القدس ان شاء الله ان شاء الله اشكركم جزيل الشكر هبه القواسمي والاستاذنا داوود ابو لبده شكرا جزيلا لكما وان شاء الله من نجاح الى اخر في هذه المهرجانات اعزائي المشاهدين فاصل ثم نتابع الفقره الاخيره من هذا البرنامج
اهلا بكم اعزائي المشاهدين وارحب ببشار غوش اهلا وسهلا فيك بشار يعني شفنا لك نشاط متقدم في هذا المجال مجال التصوير اولا المعرض الفني الذي عرض مؤخرا ما زال مستمر هو يعني في دار الصحافه النشاشيبي بدنا نعرف تحكي لنا عنه شوي متى بدا وكيف مستمر وهل بامكان الناس انها تتوافد وتيجي تشوف وتشارك معرض ادرعه الحريه هو مجلة فلسطين الشباب اللي عم تشتغل عليها وهي بتتيح للشباب يعني صغار وكبار باختلافا عن يعني مش بالنسبة على العمر انه بتتيح المجال لكل الشباب كبار وصغار يشاركوا في هذا المجال وانا من اصغر المصورين المشارك في هذه المجلة عم تحكي بدها توصل فلسطين الشباب من هذا المعرض عن الحريه واسم المعرض ادعى الحريه <تصفيق> اي حدا يعني ملوش علاقه في التصوير مثلا لا مش ملوش علاقه في عم بتم انت خ... آه. عم ترسل الصوره تبعتك او المقال تبعتك او الكتاب تبعتك وبتم اختيارها بناء على على الموضوع اللي في لجنه بتتقرر ادعى الحريه نعم. ف ادعى الحريه كل شيء في المعرض عم بيحكي عن الحريه وعن عن كيف نعيش الحرية ومن من قصص من شباب وفنانين فلسطينيين صغار وكبار <تصفيق> المعرض مشاركين فيه 45 فنان وكاتب فلسطيني والمعرض أنا بالنسبة لي يعني بفضله كتير عن باقي المعارض لأنه بتيح المجال لشباب من الضفة أو من القدس يعني من كل الأراضي الفلسطينية أنه يقدروا يشوفوا هذا هذا المعرض لأنه المعرض رح يتم راح يتنقل بين اكثر من اراضي فلسطين راح يروح على جامعه بير زيد جامعه النجاح في دار الطفل في اسعاف النشيبي راح يكون في اكثر من اه يعني متنقل راح يكون المعرض راح يكون طب المشاركه على دار عام كامل يعني المشاركه بتتم في البدايه او انه في كل محل بيصير في مشاركه كيف لا المشاركه بتكو بيختاروا مجموعه صور ومن مجموعه بتضلها بنفس المعرض وبتنقل في اكثر من محل. طيب احنا شفنا انه يعني انت كنت مبتدئ في هذا العمل التصوير وما الى ذلك الفوتوغرافي. انا كنت في مجال المسرح اكثر نعم. في التمثيل والمسرح وقبل سنتين بدات في تدريب مالتي ميديا دورات متكامله مالتي ميديا نعم. مع التعاون الايطالي في المسرح الوطني الفلسطيني كان الاستاذ عاهد السحيمان وفنان مقدسي مصور مقدسي. صحيح. يعني عم بكمل هلا وانا حابب اوصل للاحتراف في هاي المهنه وعم بحاول اتعامل مع مصورين محترفين بهاي المهنه انهم يساعدوني ويطوروني ونطور بعض بين انك انت مندفع كثير ويعني داخل بقوه في هذا الموضوع يعني من المسرح الفن الى التصوير الفوتوغرافي على الرغم انك انت اصغرهم ربما سنا في هؤلاء الموجودين وعلى الرغم من كل ذلك صورتك تتصدر صفحه البروشور الغلاف اللي شايفه انا حبيت اوصل لانه عيني جديده يعني انه العين المصور الجديده على الشغل هذا فحبيت اعطي صوره لباب العمود غير عن كل الصور اللي بنشوفها دائما بتشوف صور باب العمود صوره من من الخارج نعم و... بامكانك انك تمسكنا اياها عشان هاي الصوره اللي تحت هون أه. طب شو شو اللي بتميزها عن الصور الاخرى فعلا شايف يعني مختلفه الصوره انا لقيتها انه من زاويه اخرى الوانها مختلفه تماما إيه بعدين بتحس انه باب العمود محتن محتضنك ويعني زي كانه عابطك باب العمود وانت جوا البلد مش يعني من خارجها دائما بتشوف الصوره من خارج زي كانه نعم فعلا هلا احنا شايفين انه الجزء العلوي من باب العمود أه. الصور اللي فوق الباب العمود. صوره باب العمود بهذا الوقت نعم. لها كثير اعمال لانه نعم. احنا كل يوم بنشوف ال التهويد في القدس وهو هلا في مهرجان الاضاءه لليهود عم بيعملوه في القدس وعباب العمود عاملين لعبه للاطفال فبيلعبوا عباب العمود وبالبروجيكتور يعني بيعرض عباب العمود في الاضاءه وبيعملوا تهويد من القدس وبيكرهوا المنظر نعم فعلا يعني طيب النشاط اللي صار بالقدس كان في دار اسعاف النشيبي كيف كان الاقبال على كان في الافتتاح كان في دار اسعاف النشيبي وهو ما زال من 4 4 6 ل 14 6 الافتتاح ويعني بامكان اي مشاهد يروح يشوفه من الساعه 10 الصبح للساعه 8 بالليل كان الاقبال جيد وكان في كمان كثير من طلاب الفنون من يعني بالعاده هم تبعون يعني الناس اللي بتهتم بالفن هم نفسهم نفسهم بس بهذا المعرض لقينا فيه اقبال جديد ومن شباب طيب تحدثنا عن هاي الصور اللي بنشوفها الان احنا قبل شوي انه الهدف انه مش بس صور عاديه انه ربما حتى رسم 
شايف وكمان شعارات معينة تكتب وفي يعني مشاركات كما قلت أنت قبل قليل من القدس من الباقي سائر الحياة الضفة في رسومات أيضا نعم هم يعني بهذا المعرض بيطوروا من من صوره فوتوغرافيه بيضيفوا عليها نص من فنان اخر فلسطيني ومن رسام بيضيفوا عليها صوره فوتوغرافيه وبيكملوا العمل بيعملوه عمل كامل متكامل فكله يعني شباب شباب وفنانين فلسطينيين بنطور بعض بنساعد بعض عشان نعمل نطور مجله فلسطينيه وتكون عندنا مستوانا الفلسطيني اعلى واحسن. طب ايش بامكانها انها مثلا تساعد في الشباب اللي بدهم يدخلوا في هذا المجال؟ شو بتساعد؟ بتدعم كثير، انا بالنسبه لي من اول ما حطيت اول صوره لي لما شاركت في المعرض كانت مش هذا المعرض الكتيب اللي قبله كان اول صوره بشارك فيها في فلسطين الشباب. وبس تشوف الصوره يعني مطبوعه ومجله وبتلاقي المقدسيين بتناولوها للمجله فبتنبسط و بتعطيك دفعة على الأمام وأحسن بكثير تحفزك على العمل أكثر يعني أنت شايف أنه مثلا كل عمل بتقوم فيه أو بيكون فيه أي شخص ما حدا يعني بيهتم فيه ممكن يحبطك إلى حد ما أما في حالة أنه تدفع إلى الأمام بتساعدك بتحفزك نعم يعني الأكثر الصور عم تنبث على الإنترنت نعم والناس طول الوقت بتضلها قاعدة على الإنترنت يعني بتقضي كل الوقت على الإنترنت بس لما تكون في مجلة الصورة بتحسها أنت بتحس أنه أنت عملت إشي وعم تأخذ هلأ القدر تبعك أنت مع أنه الواحد يبدأ من سن متقدم في هذا العمل ويتقدم من سن و... متقدم من السفر ويشتغل آه. مع ناس أكبر منه آه. وكمان مش مشكلة يستفيد منه مضبوط وكمان مش مشكلة أنه يشتغل مع مع اجانب او هذا لانه كمان احنا عم نستفيد خبرات طبعا. وهذا مش ضد الط... مش تطبيع او شيء لانك انت عم تستفيد خبرات وبتزيدها للبلد وبتساعد شباب بلدك مم. طب لاي وين انت رايح يعني انت في هاي مثل هذا المجال ما انت لسه بهذا المبسن المبكر وقمت بعمل جيد وصوره جيده نجحت انها تكون على الصداره لوين مت ماشي انا بطمح للاحتراف هاي المهنه وكمان شاركت في كتاب مع التعاون الايطالي الفلسطيني كنت حاطط برضو صور من تصويري للكعك القدس عملت من مرحلة تدريب الك... محلت مرحلة تطوير الكعك من العجينة للبيع بيع للسوق مرحلة مرحلة وكمان شاركت في بعمل آخر عن الجدار كنت كاتب كلمة بالإنجليزي إنه شكرا للإسرائيليين إنهم بنوا الجدار إحنا هلا عنا مساحة نرسم على الجدار ما كانش عنا مساحة نرسم نعطي نطلع الفن اللي عنا وهلا في عنا الجدار شكرا جزيلا لك شكرا على هذه ونتأمل لك النجاح إن شاء الله يا رب تقدم إلى الأمام دائما وترسموا أكثر وتشتغلوا بشكل أكثر وإن شاء الله هي بتكون نلتقي معك في حركات قادمه بتكون حققت انجازات اخرى كثيره شكرا جزيلا بشار هوشه شكرا جزيلا لطواقم البرنامج هنا في القدس وفي رام الله نشكر هنا ابراهيم مكليب من الاخراج نادر بيبرس من الانتاج وهذه تحياتي محمد السيد والتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم البرنامج يعاد بثه بعد نشره الثانيه عشره منتصف هذه الليله في كل جمعه بعد النشره سيعاد هذا البرنامج وبالتالي من من فاته المشاهدة أو فاتته المشاهدة بإمكانه أن يشاهد البرنامج الأسبوع أو سفجر هذا اليوم وبعد نشرة الساعة الثانية عشرة شكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وإلى اللقاء الأسبوع القادم